Hoy vamos a hablar sobre la permanente. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de la permanente cuando tenemos el pelo lacio? De eso que vamos a hablar cuando ustedes quieren vari, como este, se ve bien bonito este vari, miren, muy bonito, el vari suelto, muchas personas queremos el vari así, o sea que tenga ese vari bien suelto, ahí está, pero hay dos tipos de loción de permanente, ¿cuáles son? A mí siempre me ha gustado trabajar con esta línea. Esta es Sotos. Esta es una loción que es, aquí lo dice, que es para cabello regular. O sea, que son para aquellos cabellos que no tienen color, que nunca se han dado una química. O sea, son para cabellos vírgenes. Y no podemos utilizar en cabello con color. ¿El por qué? Si nosotros ponemos este, este, esta loción de permanente en un cabello de color, ¿qué nos pasa? Bueno, nos pasa que el pelo se maltrata porque tiene química. Entonces, muchas veces el pelo se va a poner como un chicle, chicloso, y no le va a coger el barrio. O sea, que al contrario, el pelo se lo va a partir completamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué loción vamos a elegir para una permanente. En unos lugares le dicen, bueno, aquí en Estados Unidos existe el body way, eh, la permanente. Bueno, hay muchos nombres, depende de donde ustedes lo, lo vean, o sea, viven. Entonces, es para aquellas personas que nunca se han hecho highlight, no se han puesto color, no se han hecho nada. Para esas personas es este tipo de loción de permanente que es, ahí lo dice, que es para cabellos regular, o sea, para cabellos que nunca han sido procesados. Y aquí viene el otro. Este es para cabellos que son con tinte. Ahí lo dice. Este es para cabello tinturado. ¿Cómo lo, lo van a diferenciar? Vean los colores. Y siempre trae para qué es. Este es para cabello con tinte. Ahí está. Y este es para cabello que nunca ha sido procesado. O sea, para cabellos que son vírgenes. Entonces, este si sí podemos hacer en pelo con tinte. Menos que sea decolorado. Porque cuando el cabello se hace una decoloración... Eso maltrata el cabello completamente. Eso es lo que nos pasa. Entonces, siempre estas lociones de permanente vienen dos tipos de solo de loción. O sea, que viene la loción de permanente y también viene el neutralizante. Primero, nosotros utilizamos, vienen dos botellas. La botella que dice loción de permanente es la que vamos a utilizar. ¿Y cómo vamos a envolver el cabello? Bueno, tenemos que utilizar este papel. Este papel es muy importante. Este nos ayuda a cubrir la punta del cabello para que no se maltrate. Y utilizamos este papel. Primero se lava el cabello. Después que se haya lavado el cabello, entonces hacemos la permanente. No pongan este... No pongan condiciones, solamente champú y lean las instrucciones siempre antes de que van a hacer un permanente. Pues con este utilizamos, hay otros, yo en la mayoría de veces me gusta utilizar este. Le digo que trabaja, alguna gente piensa que no, pero sí depende del body que ustedes quieran. Y este, este es el más pequeño, lo que ustedes tienen que hacer es ir tomando pequeñas cantidades ir cubriendo las puntas con el papel después que hayan cubierto las puntas lo van enrollando en el pelo pero lo van a hacer hacia abajo y, que, y asegurándose que las puntas queden completamente estiradas si el cabello si las puntas del cabello quedan estiradas les va a quedar perfecto les va a quedar una permanente bien hecha 
Entonces, cuando hayan terminado en toda la cabeza y le hayan puesto todos de este mismo, o puede ser, vienen también otros más pequeños, que son un poquito más pequeños de estos, que son más delgaditos, también pueden utilizar eso. A mí me gusta en la particular trabajar con esto. Entonces, cuando ya hayan hecho todo, ustedes van poniendo la loción de permanente en cada uno de ellos. Lo van poniendo, lo van humedeciendo y asegurándose que el cabello quede completamente húmedo con la loción de permanente. Entonces, lo dejan un tiempo de 15 minutos a 20 minutos. Vienen ustedes cuando has, ha quedado, ya terminó los 20 minutos sueltan uno nada más, pero no lo saquen completo, solamente lo sueltan y lo ven si ya está el pari, si ven que está lacio todavía, porque hay cabellos que son demasiado rebeldes, entonces lo dejan un poquito más de tiempo, pueden darle 10 minutos, después de los 10 minutos lo vuelven a checar y si ven que todo está bien, pues lo que tienen que hacer es enjuagar el cabello sin quitar esto, no lo vean a quitar, lo enjuagan en el lavacabezas con agua tibia, mucha agua tibia. Después que hayan puesto el agua tibia, vienen con una toalla, lo secan, así quitar esto, lo van secando hasta que absorba todo el agua. Después que haya absorbido todo el agua, ahí mismo en el lavacabezas ustedes ponen el neutralizante y lo dejan como 10 a 15 minutos ahí puesto. Porque si ponen solamente la loción de permanente y no neutralizan y no le dejan el tiempo que es necesario, no le va a durar la permanente. O sea que la permanente dura mucho tiempo, pero a según va creciendo el cabello, el pari va bajando. Y les digo que queda una permanente bella. Pero cuando ya ha pasado los 15 minutos, entonces vienen ustedes, sacan todo, todo, todo lo que han puesto, todos los rolos, los papeles, los botan, porque en verdad echan un olorcito. Antes venían más, tenía más color más fuerte, ahora no tienen tanto, ahora lo han cambiado bastante. Entonces después lo que hacen ustedes, lavarlo con mucha agua, le pueden poner un poquito, casi nada de champú le ponen condiciones y después que le hayan puesto el condiciones vienen, lo peinan y lo que tienen que utilizar después de la permanente solamente pueden utilizar no es bueno las blogues solamente utilizan el living condiciones eh, cualquier loción cualquier living condiciones lo dejan allí y lo dejan secar naturalmente y les va a quedar una permanente muy bonita así como esta todos queremos un cabello así. También hay para los hombres. A los hombres también se les hace permanente. Bueno, estos son mis consejos y hasta la próxima. Bye, bye. Les traigo más consejos. Acuérdense, son buenos productos. Es mejor esta, esta, esta calidad de loción de permanente que no nos va a fallar. Bye, bye.